हेलो गाइस वेलकम टू अवर चैनल साइकोलॉजी आराम से और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि हमारी पेरेंटिंग सीरीज़ अच्छी गई काफ़ी लोगों ने हमें देखा काफ़ी फीडबैक मिला हमने काफ़ी कुछ सीखा और क्योंकि मैं और लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि हमें नेट के लिए वीडियोज़ चाहिए तो उसी वजह से आज हम एक वीडियो लेके आए हैं एक टॉपिक के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लेके आए हैं और आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल देखिए हम आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने हैं इंटरनेट है बहुत तरह के हम लोग मूवीज़ देखते हैं चीज़ें देखते हैं बहुत तरह की एजुकेशन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं बट कई बार हम भूल जाते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करते हैं तो देखिए अगर आप जानते हैं एज ए स्टूडेंट कि आप इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करते हैं आपका सक्सेस डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ठीक है अब इस मॉडल के ऊपर आते हैं पहले ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल आया कहाँ से ये मॉडल एटकिनसन एंड शिफरिन ने बनाया था पहली बारी और ये मॉडल तब आया था जब कंप्यूटर्स भी बन रहे थे तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर्स को देख के ये आइडिया आया कि ह्यूमन्स भी किसी स्ट्रक्चर्ड वे में इन्फॉर्मेशन के बारे में सोच और समझ सकते हैं तो अगर मैं इस मॉडल के बारे में बात करूं एटकिनसन शिफरिन के मॉडल के बारे में तो ये मॉडल एक सिंपलिस्टिक मॉडल है और काफ़ी अच्छी तरह से हमें ये समझाता है कि हम इन्फॉर्मेशन को किन स्टेजेस में प्रोसीड प्रोसेस करते हैं तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि आप इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन एनवायरमेंट में यानी कि स्टिमिली से हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन आपके हर जगह से आपको मिल रही है तो आप की सेंसेस पे ये इन्फॉर्मेशन इम्पिंच करती है एंड देन यू सी देन देर इज़ ए सेंसरी मेमरी बट ये आपको ध्यान रखना है कि आप हर एक इन्फॉर्मेशन को ज़रूरी नहीं है अटेंशन दें तो जिस इन्फॉर्मेशन को आप अटेंशन देंगे वो सेंसरी मेमोरी से होके आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगी और अगर आप लकी इनफ होए अगर आपको एग्जाम के लिए कुछ चीज़ तैयारी करनी पड़ी तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंच जाएगी और एग्जाम के दिन आप लॉन्ग टर्म मेमोरी से उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में वापस लेके आ पाएंगे तो अब जानते हैं हम हर एक स्टेज के बारे में कि हर एक स्टेज होती कैसे है तो हमें सेंसरी मेमरी के बारे में एविडेंस मिला है स्पर्लिंग की स्टडी से एक बहुत फेमस स्टडी थी जिसमें उन्होंने बताया कि दो टाइप की सेंसरी मेमोरी होती है इकोनिक इकोइक मेमोरी और आइकॉनिक मेमोरी तो इकोइक मतलब कि साउंड की मेमोरी हो गई और आइकॉनिक आपकी देखने वाली मेमोरी हो गई तो उन्होंने बताया कि ये दो से चार सेकंड तक ऐसी मेमोरी रह सकती है और अगर मैं बात करूं इसके बारे में इसकी कैपेसिटी कितनी है चार से पाँच यूनिट इसके अंदर आ सकते हैं और ड्यूरेशन मैंने बता चुका हूँ आपको जीरो से फोर सेकेंड तक रहती है तो अगर इस दौरान आप उस इन्फॉर्मेशन को अटेंड करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंच जाती है अच्छा अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन क्या है बहुत पहले मिलर ने एक रूल दिया था सेवन प्लस माइनस टू तो आप पाँच से लेके कर नौ यूनिट तक याद कर सकते हैं तो इसलिए कहीं बार हमारे को दिक्कत होता है एक टेलीफोन नंबर याद करना क्योंकि उस पर दस यूनिट्स होते हैं तो अगर आप चंकिंग करें यानी कि इन्फॉर्मेशन को आप पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो आप उसको याद कर पाएंगे अच्छा शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम कई बारी वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसी दौरान हम इन्फॉर्मेशन के साथ काम कर रहे होते हैं और अगर हम इस इन्फॉर्मेशन के साथ काम करते रहते हैं और वो काम सक्सेसफुल होता है तो वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाती है तो आप जब आप छोटे होंगे आपने देखा होगा आप टेबल्स तो पढ़ते ही होंगे क्या कैसे पढ़ते थे हम लोग टू वन जो टू 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 जो फोर बड़ा फनी साउंड करता था बट बिलीव मी वो रोड लर्निंग हम उसको कहते थे और वो कहीं बड़ी काम आ जाता था और इन्फॉर्मेशन एस से एल में पहुंच जाती थी तो इस टाइप की हम लर्निंग को कहते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे ये अच्छी टाइप की लर्निंग नहीं है और और अच्छी टाइप की लर्निंग है एलोब्रेटिव रिहर्सल रिसर्चर्स ने कहा है कि मीनिंगफुली लर्न कीजिए इन्फॉर्मेशन को अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन Uh, है कुछ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है आप उसको लिंक कीजिए नई इन्फॉर्मेशन से और उसको समझिए तो कुछ वेज मैंने बताए हैं यहाँ पर जिससे हम एस से एल तक इन्फॉर्मेशन लेके जा सकते हैं तो पहला वे है मीनिंगफुल वे में प्रोसेस करें इन्फॉर्मेशन को क्रेग एंड टोलविंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स कुछ इस तरह की थी कि जब लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस uh, किया जैसे कि अगर मैं लिखूँ बॉय तो सिर्फ B O Y सिर्फ अगर अल्फाबेट्स को पढ़ा तो उनको बॉय शब्द याद नहीं रहा जब उन्होंने बॉय सुना तब थोड़ा ज़्यादा याद रहा जब बॉय का मीनिंग समझा तो उन्हें सबसे ज़्यादा याद रहा तो कहने का मतलब है मीनिंगफुली इन्फॉर्मेशन को अगर आप याद करेंगे तो वो एस से एल में जाएगी 
सेकेंड मैं आपको बता चुका हूँ कि आप न्यू इन्फॉर्मेशन को ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट करें किसी वे में अब एक तीसरा तरीका है वो है निमोनिक्स इस पर हम एक अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे तो निमोनिक्स वो तरीका है कि आप जिससे चीज़ों को याद बेहतर कर सकते हैं अब देखेंगे आप तो इन्फॉर्मेशन एस टी एम टू एल टी एम पहुँच चुकी है तो अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन कब तक रहेगी तो देखिए कैपेसिटी इसकी इन्फाइनाइट है इसका मतलब इसमें आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में कितना भी आ, याद करा हुआ सब्सटेंस आपके पास हो सकता है ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन भी एल की परमानेंट है अब कई लोग कहते हैं कि एल में अगर ड्यूरेशन परमानेंट है तो हम चीज़ें याद क्यों नहीं कर पाते वापस उसके पीछे एक ही कारण है कि उस इन्फॉर्मेशन को आप रिट्रीव नहीं कर पाते सिंपल सी बात है अगर मैं इस चीज़ को अपनी चीज़ को रिवाइज नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली बात है मैं अगली बारी इस इन्फॉर्मेशन को इतने अच्छे वे से आपके तक प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा ठीक है होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी हमें बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पर और वीडियोज़ चाहिए हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे और आपके सामने और अच्छी प्रजेंटेशन ज़रूर लाएंगे तो शुक्रिया देखने के लिए हमारी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू साइकोलॉजी आराम से थैंक यू